सो हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड फॉर टूडे मैं आज बताने वाली आपको इकोलॉजी एंड लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पहली बात तो इस वक्त के कुछ यूनिट्स हैं एंड यूनिट वाइज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इज द फर्स्ट यूनिट दैट इज नेगोशिएटिंग एनवायरमेंटल इशूज क्रिएटिवली ऑल्सो ये वीडियो का लाइक टारगेट इज ऑफ हंड्रेड लाइक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड आपको यूट्यूब पर ज्यादा वीडियो इस टॉपिक पर भी नहीं मिलेंगे तो इसलिए लाइक तो करना मत ही बोला एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड कई बच्चे सोचेंगे कि क्या ये वीडियो इनफ है सो so, अगर देखो आपको 50 टू 60 परसेंट नंबर लाइक लाने अपने पेपर में जितने भी नंबर का आपका पेपर है तो आपको 50 60 परसेंट इजिली आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को कम से कम पेपर से पहले दो तीन बार देख लेते हो बट ऑल्सो अगर आप इससे ज्यादा नंबर लाना चाहते हो तो आप अपने नोट्स वगैरह में से पढ़ाई कर सकते हो एंड ये वीडियो जो आपके लिए सफिशियंट है फॉर यूर एग्जाम सो लेट्स बिगिन विदियो नॉट दैट इज नेगोशिएटिंग एनवायरमेंटल इशूज क्रिएटिवली डेट इज आर फर्स्ट यूनिट एंड इसमें हमारे पास फर्स्ट जो कि हमारा टेक्स्ट है डेट इज विलियम वर्सपर्स का इन अप्रैल बीनीथ द सेंटेड थॉन्स सो आपके इसमें क्वेश्चन जो आ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम इन अप्रैल बीनीथ द सेंटेड थॉन बाई विलियम वर्सपर्स सो इसके मेन थीम्स कौन कौन सी है तो हे जो पोएम है वो बिगिन करते हैं लाइक पोएम जो है वो ब्यूटी ऑफ नेचर शो करती है एंड जॉय शो करती है इट ब्रिंग्स टू द स्पीकर वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स विच फील्स हिम विद सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड वंडर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वट लेरी डिवाइज दस वर्ड्स फॉर यूज इन दिस लाइक इन दिस पोएम टू कन्वे इज मैसेज सो विलियम विलियम वर्ड्स फॉर जो है वो यूज करते हैं इमेजरी पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन के बारे में फॉर एग्जाम्पल ही पर्सोनिफाइज द फ्लावर्स एज कंपेनियंस एंड डिस्क्राइब देर सेंट एज इन सेंस He also uses alliteration to emphasize the beauty of nature, such as the line, and the round bower with frag uh, fragrance hung. Next question you have is the text that is Rabindranath Tagore's the waterfall. So the waterfall का जो एक central message क्या है पहले question में आपको ये पूछा जाए पूछा गया है. So the central message is power and beauty of nature, as well as its ability to inspire. Uh, A W E something like that. इसका मेरे को read करना है. I'm not आई एम नॉट दैट श्योर कि इसको हम रीड कैसे करेंगे सो दैट इज एबिलिटी टू इंस्पायर एंड वंडर इन द स्पीकर जो वाटरफॉल है वो डिस्क्राइब करता है एज अ फोर्स ऑफ नेचर जो कि डेट कैन नॉट बी टेम्ड और कंट्रोल्ड टेम्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए और पेपर में टेम्ड वर्ड जरूर यूज करना बिकॉज टेम्ड वर्ड इज गुड वर्ड फॉर एर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द स्पीकर इज हम्बल्ड बाई इट्स ब्यूटी नेक्स्ट यू हैव इज वट लिटरेरी टेक्निक्स Does Tagore use in the waterfall to create a vivid image of natural world? So literary technique वो क्या क्या use करते हैं कि ताकि वो vivid image create कर सके एक natural world का. So Tagore use करते हैं बहुत सारे natural world की imageries like imagery में तो mainly uh, type of vivid image uh, like personification, imagery and metaphor. For example, वो personify करते हैं waterfall को as a goddess and describe करते हैं of having it a unbound hair. He also uses metaphors to compare the waterfall to other natural phenomena such as a river of pearl, a misty curtain. So, इस टाइप से वो जो है वो रेफर करते हैं to the like to the uh, to the yeah so to the natural phenomena. Next year is the Giv Pate uh, Patel का on killing a tree. So here you have the first important question that is speaker का attitude क्या होता है towards the act of cutting tree uh, cutting down a tree in on killing a tree by Giv Patel. So जो speaker है पोएम के वो क्रिटिकली एक्ट करते हैं कटिंग डाउन अ ट्री एंड सी इट इज अ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ट्री है वो लिविंग बींग है एज अ लिविंग बींग एंड दैट हैज टेकन इयर्स टू ग्रो एंड वो एम्फोसाइज करते हैं डैमेज दैट इज डन व्हेन इट इज कट डाउन नेक्स्ट यू हैव इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज हाउ डज पटेल यूज करते हैं लैंग्वेज टू कन्वे हिज मैसेज इन ऑन टेलिंग अ ट्री सो पटेल यूज करते हैं वेरियस लैंग्वेज टेक्निक्स ताकि वो अपनी कन्वेज कर सके मैसेज को सच एज इंक्लूडिंग रिपीटेशन Metaphor and illusion. So he like he for example he repeats the phrase the tree will die throughout the poem to emphasize the finality. Uh, like उसका क्या result होगा of the act of cutting it down. He also uses metaphor to compare the tree to a green machine and a factory that produces oxygen. Finally he he alludes to the biblical story of Cain and Abel uh, to suggest that the act of cutting of tree is form of violence. नेक्स्ट यू हैव इज द इको क्रिटिकल लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन सो ये यूनिट टू है आपके जिसमें हमको पहला टेक्स्ट है मैरी ओलिवर का स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वट आर द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम सो जो सेंट्रल थीम है इस पोएम के वो है मेरी इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइडिंग फाइंडिंग सोलेस इन इट जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है स्पीकर एक्सपीरियंस ऑफ स्लीपिंग इन फॉरेस्ट 
एंड बींग सराउंडेड बाई नेचुरल वर्ल्ड और ये स्पीकर है वो फाइंड आउट करते हैं लाइक फाइंड कम्फर्ट एंड पीस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज डार्कनेस एंड एनिमल्स एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ नेचर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस लाइन को रट लेना पेपर में या लाइक पेपर में लिखने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैव इज हाउ डज मेरी ओलीवर यूज लिटरी डिवाइस टू कन्वे द थीम ऑफ पोएम स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट तो वो कौन कौन से लाइक थीम वगैरह यूज करती है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल वो यूज करती है फॉरसोनिफिकेशन मैं इसे डिस्क्राइब डिस्क्राइब द ट्रीज एज लॉन्ग ब्रीथ स्लीप वे सजेस्ट के जो ट्रीज है आर अलाइव एंड हैव अ प्रेजेंस ऑफ देयर ओन she also uses imagery to describe the forest and its surrounding in a vivid details which uh, helps to create a sense of immersion uh, immersion and uh, connection with nature finally the repetition of the phrase i slept throughout the poem i emphasize kar the speaker ki experience of finding peace and solace in the nature next we have the ak ramanujan ka a flowering tree so isme aapko kaise ki significant transformation uh, transformation in the story of flower of tree ke bare mein aapko batana hai so सो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन द स्टोरी ऑफ फ्लावर ऑफ ट्री ये एक सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ आर्ट टू ट्रांसफॉर्म एंड एलिवेट ह्यूमन एक्सपीरियंस जो स्टोरी है ये अबाउट यंग गर्ल है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है इंटू अ ट्री एंड देन बैक इन टू द ह्यूमन और थैंक करती है लाइक थैंक्स टू द मेजिकल पावर्स ऑफ अर सिंगिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिम्बॉलिक फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट एंड विच कैन एलिवेट एंड इनोबल ह्यूमन एक्सपीरियंस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव क्वेश्चन टू डेट इज हाउ डज ए के रामानुजन यूज द मोटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टोरी अफ्लावरिंग ट्री अ फ्लावरिंग ट्री सो वो मोटिव कैसे लाइक यूज करते हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सो ए के रामानुजन जो वो यूज करते हैं मोटिव फॉर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन इन सेवरल वेज इन द स्टोरी फर्स्टली वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गर्ल इन टू ट्री इज अल इज अ सिम्बॉलिक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ आर्ट जो कि कैन बी चेंज द वे वी सी एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड सेकेंडली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द गर्ल बैक इन टू ह्यूमन इज अ मेटाफर फॉर द रिस्टोरेटिव पावर ऑफ आर्ट विच कैन हील एंड रिन्यू ह्यूमन एक्सपीरियंस फाइनली जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल है इन टू अ फ्लावरिंग ट्री इज अ मेटाफर फॉर द ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस डेट कैन बी अचीव थ्रू आर्ट नेक्स्ट टेक्स्ट यू हैव इज द स्मॉल टाउन एंड द रिवर्स सो स्मॉल टाउन एंड द रिवर्स में हमारे पास है विच इज रिटर्न बाई मामंग दाई सो इसका पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रोल था रिवर इन द पोएम लाइक वट इज द रोल ऑफ द रिवर इन द पोएम सो रोल क्या था रिवर का पोएम में सो इसमें अगर हम देखें सो जो कि लाइक द रिवर इन द पोएम जो है वो रिप्रेजेंट करती है द लाइफ फोर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग इट जो रिवर है वो डिस्क्राइब की गई है एज अ थ्रेड एज अ थ्रेड ऑफ लाइफ एंड एनी इट इज अ थ्रेड थ्रेड ऑफ लाइफ होना चाहिए बट आई डोंट नो या इट इज अ थ्रेड ऑफ लाइफ येस सो इट इज अ थ्रेड ऑफ लाइफ जो कि फॉलो करती है थ्रू द स्मॉल टाउन एंड सस्टेन्स करती है द पीपल हु लिव देयर जब पोएम में एम्फोसाइज करती है द नीड टू प्रोटेक्ट द रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन एंड एक्सप्लाइटेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ डज मामंग द यूज इमेजरी टू कन्वे द थीम ऑफ द पोएम सो हेयर जो थीम है वो क्या क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल वो यूज करती है मेटाफर फॉर द रिवर सच एज अ थ्रेड ऑफ लाइफ तो एम्फोसाइज करती है उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ फोर्स ऑफ द कम्युनिटी शी ऑल्सो यूज इमेजरी टू डिस्क्राइब द रिवर एंड इट्स सराउंडिंग इन विविड डिटेल्स और वो हेल्प करती है लाइक विच हेल्प्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमर्जन एंड कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड नेक्स्ट इज यूनिट थ्री दैट इज एम्पथेटिक एक्सप्लोरेशन एंड इमेजिनेटिव री इनेक्टमेंट्स सो हेर इज द वन इम्पॉर्टेंट टेक्स दैट इज अमित गोश का पार्ट वन स्टोरीज फ्रॉम द ग्रेट डी डी डीरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी सो आपको सिग्निफिकेंस बता रहे स्टोरी का सो ये स्टोरी जो है डेट इज इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो एक्सप्लोर करते लाइक द एक्सप्लोर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर ह्यूमन की वजह से क्या क्लाइमेट चेंज हुआ है एंड द वे इन विच इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज रिस्पॉन्ड टू इट थ्रू दीज स्टोरीज गोश जो है वो हाईलाइट करते हैं अर्जेंसी of the climate crisis and the need for collective action to address it next year is the important question that how does the amit gosh use storytelling ki wo convey kare apna message of impact of the climate change so amit gosh jo use karte storytelling jisse wo apna like view point bata sake of the climate change wo use karte ek narrative technique such as characterization setting and plot and wo create karte compelling stories 
जो कि ड्रॉ करती है रीडर इन टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइमेट चेंज वो यूज करते हैं सिम्बोलिज्म एंड मेटाफर ताकि वो कन्वे कर सके द स्केल एंड अर्जेंसी ऑफ द क्राइसिस एंड टू सजेस्ट पॉसिबल वेज फॉरवर्ड नेक्स्ट यू हैव इज थंगजम थंगजम बॉपिशक थंगजम बॉपिशक समथिंग दैट आई डोंट नो कि इसकी करंट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी बट यस नेक्स्ट टेक्स्ट यू हैव इज ऑफ थंगजम बॉप बॉपिशक सो द टेक्स्ट नेम इज वॉल्केनो यू कैन नॉट इरप्ट फ्रॉम डांसिंग अर्थ एंड एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द सिग्निफिकेंस सो इसका पोएम का लाइक इस पूरे का आपको सिग्निफिकेंस बताना है सो जो पोएम है वॉल्केनो लाइक द वॉल्केनो इन द पोएम वो लाइक द वॉल्केनो इन द पोएम जो वॉल्केनो यू कैन नॉट इरप्ट बाई थम थमजम ये जो है एक सिम्बल है ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस एंड डिजायर जो पोएम है वो सजेस्ट करती है डेट लाइक अ वॉल्केनो इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज जो है हैव अ पोटेंशियल टू इरप्ट विद अ पैशन एंड क्रिएटिविटी बट ऑफन होल्ड बैक ड्यू टू द फियर और सेल्फ डब जो पोएम है वो एंकरेज करती है रीडर को कि वो एम्ब्रेस करे देर इनर फायर एंड एक्सप्रेस करे देम सेल्फ फ्रीली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव इज हाउ डज थमजम 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 बो पिशक यूज करते हैं इमेजरी ताकि वो कन्वे कर सके थीम ऑफ द पोएम सो वो यूज करते हैं इमेजरी लाइक यू हैव इज शी यूज इज द इमेज एज अ वर्कैनो टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी एंड पैशन डेट लाइज विद इन ईच पर्सन शी ऑल्सो यूज इज द इमेजरी ऑफ फायर एंड हीट टू सजेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ दीज इमोशंस एंड द नीड टू रिलीज देम इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस फुलनेस ऑफ लाइफ नेक्स्ट यू हैव इज अगेन ऑन द टेक्सट इज ऑफ थंगजम बॉपिशक दलाई दाली हुसैन और ऑर्डर ऑफ ड्रीम कलर ऑफ विंड फ्रॉम डांसिंग अर्थ एंड ई वी एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया सो एर इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल सो आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है सो ये जो टाइटल है वो रेफर करते हैं टू थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स डेट इज सिग्निफिकेंट इन द पोएम दैट फर्स्ट इज दाली सो दाली इज अ रेफरेंस टू द दाली क्लॉक टावर इन द गुवाहाटी असम जो कि सिम्बल ऑफ मॉडर्टिटी and urbanization then he has the hussein hussein is a reference to indian artist mf hussein who is also known like who is known as for his vibrant and expressive paintings then he has the odor of cream so odor of cream and color of wind so ye metaphor is used in the poem to evoke a sense of nostalgia and longing for a simpler way of life together these elements reflect the tension between tradition and modernity that is recurring uh, recurring theme in the northeast indian poetry next and the last question we have is what is the significance of the anthology dancing earth in the context of northeast indian poetry so the dancing earth is a anthology of poetry jo ki like that brings together the work of several poets uh, poets from the northeastern region of india jo anthology hai ye significant hai in several ways Firstly, ये provide करती है platform for do uh, for these poets to showcase their work and reach a wider audience. Secondly, ये highlight करती है diversity of richness of North East Indian poetry, जो कि which often gets overlooked in mainstream Indian literature. Finally, ये help करती है to create a sense of community and solidarity among North East Indian poets who often face marginalization and neglect करते हैं from the rest of the country. and with this i will end this video here only all the best for your exam and also ye video aapke liye like bahut acha puchenge ki kya hai sufficient hai so yes this is the sufficient video for your exam all the best for your exam video ko like zarur kar dena and channel ko subscribe zarur kar lena with this i will end this video here only thanks for watching bye bye